नमस्कार आज आपण बघणार आहोत बँक अँड सिम्पल इंटरेस्ट प्रॅक्टिस सेट फॉर्टी तर त्याआधी आपण थोडस काही बेसिक इन्फॉर्मेशन जाणून घेऊयात बँकेबद्दल आणि इंटरेस्टबद्दल म्हणजे आपण बँकेमध्ये काहीतरी पैसे टाकतो ते कशासाठी टाकतो आपण की आपला काहीतरी फायदा व्हावा ते सेफ राहावेत किंवा खर्च होऊ नयेत यासाठी मग जेव्हा आपण ते बँकेमध्ये पैसे टाकतो समजा आपण दोन हजार बँकेमध्ये टाकले असतील तर आपण ते काहीतरी ठराविक दिवसांसाठी टाकतो ते पैसे ठराविक टाईमसाठी टाकतो ते पैसे म्हणजे समजा आपण हे दोन हजार दोन वर्षांसाठी टाकले ठीक आहे तर मग हे दोन वर्ष या दोन हजाराचं बँक काय करते तर बँक स्वतः यूज करते ते दोन हजार रुपये मग जर बँक यूज करत असेल तर त्या बदल्यात बँकने आपल्याला काहीतरी दिलं पाहिजे मग बँक आपल्याला काय देते इंटरेस्ट देते म्हणजे काय की आपण जर का दोन वर्ष त्यांच्याकडे दोन हजार देतोय ठेवायला तर त्याच्या बदल्यात ते आपल्याला त्याच्यावरती आणखी थोडेसे पैसे देतात म्हणजे कदाचित चारशे रुपये असतील किंवा पाचशे रुपये असतील असे येतात तर याच्यामध्ये आणि हे कशावरती ठरतं की तुम्ही किती रुपये देणार म्हणजे बँक आपल्याला किती रुपये माघारी देणार हे कशावरती ठरतं तर त्यांचा रेट ठरलेला असतो व्याजाचा त्यावरून ठरतं तर बुकमध्ये आपल्याला आपण याला मूळ किमतीला म्हणजे मूळ अमाऊंट जे आपण बँकेत टाकणार आहे त्याला आपण प्रिन्सिपल अमाऊंट म्हणणार आहोत त्याच्यानंतर टाइम जो दिलेला असतो त्याच्यासाठी आपण टी म्हणणार आहोत इंटरेस्ट म्हणजे जो काही व्याज येणार आहे व्याज कितीही असू शकतं तर त्या व्याजाला आपण इंटरेस्ट म्हणजे आय असं लिहिणार आहे आणि रेट म्हणजे तो व्याज जो मिळणार आहे तो किती टक्क्याने मिळालेला आहे त्याच्यावरती डिपेंड असतो रेट म्हणजे त्याला आपण पी सी पी ए या फॉर्ममध्ये लिहितो तर पाहूयात आपण क्वेश्चन नंबर वन इफ रिहाना डिपॉझिट वन थाउजंड फाय हंड्रेड रुपीज इन द स्कूल फंड ऍट द नाईन पी सी पी ए फॉर टू इयर्स व्हॉट इज द टोटल अमाउंट शी विल गेट तर आपल्याकडे याच्यामध्ये आपण अगोदर गिवन लिहून घेणार आहे की आपल्याकडे काय काय दिलेलं आहे त्यांनी तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला दिलेले आहेत त्यांनी प्रिन्सिपल अमाउंट ज्याला आपण फक्त पी म्हणूया तिथे पी इज इक्वल टू वन थाउजंड फाय हंड्रेड रुपीज म्हणजे एवढी ती बँकेमध्ये टाक स्कूल फंडमध्ये टाकणार आहे रेट दिलेला आहे नाईन पी सी पी ए म्हणजे आर दिलेला आहे नाईन किती वर्षांसाठी ठेवणार आहे ती दोन वर्षांसाठी म्हणजे टाईम दिलेला आहे टू याच्यावरून आपल्याला काय काढायची आहे टोटल अमाऊंट काढायची आहे टोटल अमाऊंट म्हणजे काय असतं की जेव्हा तुम्ही दोन वर्षांनंतर दोन वर्षांनंतर हे तुमचे दीड हजार रुपये एक हजार पाचशे रुपये माघारी घेणार तर त्यासोबत तुम्हाला काहीतरी व्याज पण मिळणार असतं ते व्याज आणि ही टोटल अमाऊंट हे दोन्ही हे व्याज आणि ही प्रिन्सिपल अमाऊंट हे दोन्ही मिळून आपली टोटल अमाऊंट बनते तर त्यांनी आपल्याला टोटल अमाऊंट काढायला सांगितली आहे तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला जर टोटल अमाऊंट काढायची असेल तर टोटल अमाऊंटचा फॉर्म्युला आहे प्रिन्सिपल प्लस इंटरेस्ट म्हणजे आपल्याला त्यासाठी प्रिन्सिपल लागतोय आणि इंटरेस्ट पण लागतोय आपल्याकडे प्रिन्सिपल अमाऊंट आहे एक हजार पाचशे पण आपल्याकडे इंटरेस्ट नाही आहे त्यामुळे आपण टोटल अमाउंट काढू शकत नाही मग ती काढायची असेल तर त्यासाठी आपल्याला अगोदर इंटरेस्ट काढून घ्यावा लागेल तर इंटरेस्टचा फॉर्म्युला आपण युज करूया तिथे इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवायडेड बाय हंड्रेड मग पीच्या ठिकाणी पीची व्हॅल्यू टाकून घ्यायची वन थाउजंड फाय हंड्रेड रुपीज मल्टीप्लाय बाय आर म्हणजे नाईन मल्टीप्लाय बाय टी म्हणजे टू आणि डिवायडेड बाय हंड्रेड करणार आपण इथे तर हंड्रेडमध्ये इथे दोन झिरो आहेत खाली वरचे दोन झिरो आपण कट करून टाकूयात आपल्याकडे राहतात फिफ्टीन मल्टीप्लाय बाय नाईन मल्टीप्लाय बाय टू या नाईनचं आणि टूचं मल्टिप्लिकेशन करणार आपण नाईन टू जा एटीन आणि आता आपण फिफ्टीनचं आणि एटीनचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर आपल्याला आन्सर मिळतं टू हंड्रेड सेवन्टी तर आपल्याकडे इंटरेस्ट आलेला आहे रुपीज टू हंड्रेड सेवन्टी आय आलेला आहे आपला आता याच्यावरून आपण टोटल अमाउंट काढू शकतो तर टोटल अमाउंटचा फॉर्म्युला लिहायचा टोटल अमाऊंट इज इक्वल टू प्रिन्सिपल प्लस इंटरेस्ट प्रिन्सिपल आहे आपली ओरिजिनल व्हॅल्यू जी आहे ती एक प्लस इंटरेस्ट आपल्याकडे आहे टू हंड्रेड सेवन्टी आता आपण यांचे ॲडिशन करू झिरो प्लस झिरो 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 प्लस सेवन सेवन टू प्लस फायव्ह सेवन आणि हा वन म्हणजे टोटल अमाऊंट जी मिळणार आहे रिहानाला ती रुपीज वन थाउजंड वन हंड्रेड सेवन्टी अशी मिळणार आहे क्वेश्चन नंबर सेकंड जेठालाल टूक अ हाउसिंग लोन ऑफ टू लॅक फिफ्टी थाउजंड रुपीज फ्रॉम ए बँक ॲट अ टेन पे सी पी ए फॉर फाय इयर्स व्हॉट इज द इयरली इंटरेस्ट ही मस्ट पे अँड द टोटल अमाऊंट ही रिटर्न टू द बँक जेठालाल जो आहे त्यांनी बँकेकडून लोन घेतलेला आहे दोन लाख पन्नास हजार इतकं आणि लोनचा जो रेट आहे तो आहे टेन पी सी पी ए म्हणजे 
त्याला जो काही व्याज द्यावं लागणार आहे बँकेकडून पैसे घेतलेले आहेत त्यांनी मग जेव्हा बँकेला परत देईल तो पैसे तेव्हा त्याला व्याज पण द्यावं लागतं मग जेव्हा तो म्हणजे व्याज हे प्रत्येक महिन्याला येतं असं असतं ते मग ते किती रेटने दिलं जाणार तर ते दहा टेन टेन पी सी पी ए या रेटने दिलं जाणार असतं ते किती वर्षांसाठी आहे फाईव्ह पा फाईव्ह इयर्ससाठी आहे म्हणजे आप याच्यातून आपल्याला पीची व्हॅल्यू मिळते पी इज इक्वल टू टू लॅक फिफ्टी थाउजंड त्याच्यानंतर आर मिळतो आपल्याला टेन पी सी पी ए आणि टाईम आहे आपल्याकडे फाईव्ह तर याच्यावरून आपल्याला काय काढायचं आहे इयरली इंटरेस्ट इयरली म्हणजे एका वर्षाचा काढायचा आहे आपण रक्कम किती वर्षांसाठी टाकलेली आहे पाच वर्षांसाठी पण आपल्याला इंटरेस्ट म्हणजे व्याज अगोदर एकाच वर्षाचं काढायचं आहे कारण त्यांनी इयरली इंटरेस्ट विचारलेला आहे आपल्याला आणि शेवटी टोटल अमाऊंट सुद्धा विचारलेली आहे तर टोटल अमाऊंट काढायची असेल तर आपल्याला माहिती आहे त्याचा फॉर्म्युला आहे टोटल अमाऊंट इज इक्वल टू पी प्लस आय मग याच्यासाठी पी आहे आपल्याकडे पण आपल्याला आय काढावा लागेल मग जर आय काढायचा असेल तर आपण अगोदर इंटरेस्ट काढून घेऊयात अगोदर आपण इयरली इंटरेस्ट काढणार कारण क्वेश्चन मध्ये त्यांनी इयरली काढायला सांगितलेला आहे तर इंटरेस्टचा फॉर्म्युला लिहूयात आपण इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवायडेड बाय हंड्रेड इज इक्वल टू पीच्या ठिकाणी पीची व्हॅल्यू लिहायची दोन लाख पन्नास हजार टू लाख फिफ्टी थाउजंड मल्टीप्लाय बाय आरच्या ठिकाणी आर टेन आहे म्हणून टेन टीच्या ठिकाणी टी फायव्ह आहे म्हणजे आपल्याला इथे फायव्ह दिलेला आहे पण आपण इयरली काढतोय म्हणून इथे आपण इथे वन घेणार आहोत आपल्याला त्यांनी क्वेश्चन मध्ये फायव्ह इयर्स साठी दिलेला आहे रक्कम किती लोन जे आहे ते पाच वर्षांसाठीच आहे पण इंटरेस्ट आपल्याला एका वर्षाचा विचारला म्हणून आपण इथे वन घेतला डिवायडेड बाय हंड्रेड खाली दोन झिरो आहेत वरचे दोन झिरो कट होतील मल्टिप्लिकेशन केली आपण ह्याची टू थाउजंड फाय हंड्रेडची टू थाउजंड फाय हंड्रेड मल्टिप्लाय बाय टेन तर आन्सर येतं ट्वेंटी फाय थाउजंड म्हणजे एका वर्षाचा इंटरेस्ट किती आहे इयरली इंटरेस्ट इज रुपीज ट्वेंटी फाय थाउजंड मग आपल्याला इयरली नको आहे म्हणजे इयरली हवा आहे क्वेश्चन मध्ये पण जर टोटल अमाउंट काढायची असेल तर आपल्याला तो इंटरेस्ट पाच वर्षांसाठी काढावा लागेल देअर फोर ट्वेंटी फाय थाउजंड मल्टीप्लाय बाय फाय इज इक्वल टू म्हणजे आता आपण ह्याने याला या रकमेला या इंटरेस्टला जर का फायने मल्टीप्लाय केलं तर आपल्याला हा इंटरेस्ट फाय इयर्स साठी मिळणार सो ट्वेंटी फाय फाय जा वन ट्वेंटी फाय वरचे एक दोन तीन झिरो तर आपल्याकडे येते वन लॅक ट्वेंटी फाय थाउजंड रुपीज म्हणजे फाय इयर्समध्ये इंटरेस्ट किती येणार आहे फाय इयर्सचा वन लॅक ट्वेंटी फाय थाउजंड हा आहे इयरली इंटरेस्ट ट्वेंटी फाय थाउजंड आणि हा वन लॅक ट्वेंटी फाय थाउजंड हा जो इंटरेस्ट आहे हा पाच वर्षांचा आहे आणि आपल्याला टोटल अमाऊंट काढायची असेल तर आपल्याला पाच वर्षांचा इंटरेस्ट लागेल सो टोटल अमाऊंट इज इक्वल टू पी प्लस आय पी आहे आपल्याकडे टू लॅक फिफ्टी थाउजंड प्लस इंटरेस्ट आहे पाच वर्षांचा वन लॅक ट्वेंटी फाय थाउजंड आता आपण यांची ॲडिशन करूयात वन टू थ्री झिरो वन टू थ्री झिरो लिहिणार लास्टला झिरो प्लस फाय फाय आणि हे वन आणि हे वन प्लस टू म्हणजे थ्री लॅख तर टोटल अमाऊंट होणार आहे टोटल अमाऊंट होणार आहे थ्री लॅख सेवन्टी फाय थाउजंड रुपीज क्वेश्चन नंबर थ्री श्रीकांत डिपॉजिटेड एटी फाय थाउजंड रुपीज फॉर टू अँड हाफ इयर्स ॲट अ रेट ऑफ सेवन पी सी पी ए इन अ सेव्हिंग बँक अकाउंट व्हॉट इज द टोटल इंटरेस्ट ही रिसिव्ह ॲट द एंड ऑफ द पिरियड श्रीकांतने बँकेमध्ये पंच्याऐंशी हजार एवढी अमाऊंट टाकलेली आहे टू अँड हाफ म्हणजे अडीच वर्षांसाठी दोन आणि अर्धा वर्षासाठी टाकलेली आहे तर त्याचा रेट जो आहे तो सेव्हन पी सी पी आहे म्हणजे बँक त्याला जो व्याज देणार आहे ते सगळा व्याज म्हणजेच इंटरेस्ट सेव्हन पी सी पी ए या रेटने मिळणार आहे त्याला तर आपल्याला क्वेश्चन असा आहे की जेव्हा हा अडीच वर्षांचा पिरियड संपेल म्हणजे दोन आणि अर्धे वर्ष संपतील तेव्हा आप त्याला श्रीकांतला किती इंटरेस्ट मिळेल किती रुपये व्याज मिळेल तर आपल्याकडे दिलेले जे काही आहे ते लिहून घेऊयात आपण अगोदर पी इज इक्वल टू एटी फाय थाउजंड आर इज इक्वल टू सेवन 
एंड टी इज इक्वल टू टू एंड हाफ हे अगोदर सॉल्व करून घेऊयात आपण तर याच्यामध्ये या, या दोघांमध्ये होतं मल्टिप्लिकेशन आणि इथे होतं ऍडिशन तर आपण याच फॉर्म मध्ये सोडवणार टू टू जा म्हणजे हे टू मल्टिप्लाय बाय टू होतात प्लस हा वन होतो आणि डिवायडेड बाय हा टू ऍज इट इज तर किती होतात हे टू टू जा टू टू जा फोर प्लस वन डिवायडेड बाय टू म्हणजे टी इज इक्वल टू आपल्याकडे फोर प्लस वन फायव्ह येतात आणि हा डिवायडेड बाय टू म्हणजे टी इज इक्वल टू आपल्याकडे फाय अपॉन टू एवढी रक्कम आहे एवढी अमाऊंट एवढा नंबर येतो आपण फॉर्म्युला युज करूयात इंटरेस्टचा पी इंटू आर इंटू टी डिवायडेड बाय हंड्रेड पी आहे आपल्याकडे एटी फाय थाउजंड मल्टीप्लाय बाय आर सेवन टी आहे आपल्याकडे फायव्ह अपॉन टू डिवायडेड बाय हंड्रेड आता आपण ह्या हंड्रेड मधले दोन झिरो सोबत वरचे दोन झिरो कट करूयात आपल्याकडे जे राहत नाही ते लिहून घेऊयात एट फाय झिरो मल्टीप्लाय बाय सेवन मल्टीप्लाय बाय फायव्ह अपॉन टू आता ह्या टू ने आपण फायला मल्टीप्लाय करू शकतो पण आन्सर पॉईंट मध्ये येईल टू ने सेव्हन ला केलं डिवाइड केलं तर आन्सर पॉईंट मध्ये येईल टू ने सेव्हन ला डिवाइड केलं तर आन्सर पॉईंट मध्ये येईल पण हा नंबर असा आहे की ज्याला टू पूर्णतः डिवाइड करतो मग आपण त्यालाच करूयात टू वन जा टू टू फोर जा एट टू टू जा फोर मग म्हणजे टू टू जा फोर म्हणजे फाय पेक्षा छोटा नंबर फोर येतो टू च्या टेबल मध्ये म्हणून टू टू जा फोर फाय मधन फोर गेले वन राहतात टू फाय जा टेन तर आपल्याकडे आता आन्सर आलेले फोर टू फायव्ह फोर टू फायव्ह मल्टीप्लाय बाय सेव्हन मल्टीप्लाय बाय फायव्ह फोर टू फायव्ह मल्टीप्लाय बाय सेव्हन फाय जा थर्टी फायव्ह आता आपण यांची दोघांची मल्टिप्लिकेशन करूयात तर याचा आन्सर येत फोर्टीन एट सेव्हन फायव्ह म्हणजे फोर्टीन थाउजंड एट हंड्रेड सेव्हन्टी फायव्ह या दोघांच्या मल्टिप्लिकेशन नंतर म्हणजे श्रीकांतला जेव्हा पिरियड कम्प्लीट होईल अडीच वर्षांचा त्यानंतर त्याला चौदा हजार आठशे पंच्याहत्तर एवढं व्याज मिळणार आहे लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर ऍट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट द इंटरेस्ट आफ्टर फोर इयर्स ऑन फाय थाउजंड रुपीज प्रिन्सिपल इज वन थाउजंड टू हंड्रेड रुपीज वॉट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन फिफ्टीन थाउजंड रुपीज ऍट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेम पिरियड ठीक आहे क्वेश्चन असा दिलेला आहे की आपल्याला इंटरेस्ट काढायला लावलेला आहे फिफ्टीन थाउजंड वरती म्हणजे फिफ्टीन थाउजंड ही आपली प्रिन्सिपल व्हॅल्यू झालेली आहे ठीक आहे त्याचा आपल्याला इंटरेस्ट काढायचा आहे पण आपल्याला माहिती आहे इंटरेस्ट काढायचं असेल तर आपल्याकडे काय काय इन्फॉर्मेशन लागते पी लागतो आर लागतो आणि टी लागतो तर याच्यामध्ये आपल्याकडे ते आपल्याला काय सांगतायत की तुम्ही याच्यावरचा इंटरेस्ट काढा या फिफ्टीन थाउजंड रुपीजवरचा पण आर आणि टी कुठून घ्या अगोदर जी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे त्याच्याकडून घ्या आर आणि टी मग अगोदर काय इन्फॉर्मेशन दिलेली त्यांनी आपल्याला ते आपल्याला सांगतात की पाच हजार प्रिन्सिपलवरती म्हणजे पी जर का पाच हजार असेल तर चार वर्षांसाठी त्यांनी काय केलेले चार वर्षांसाठी पाच हजार रुपये हे कुठेतरी ठेवलेले आहेत आणि त्याचा जो इंटरेस्ट आहे आय जो आहे तो एक रुपये आलेला आहे ठीक आहे तर आपल्याला याच्यामधून आर घ्यायचा आहे आणि याच्यामधून टी घ्यायचा आहे या दिलेल्या इन्फॉर्मेशन मधून अगोदर दिलेली इन्फॉर्मेशन काय आहे की पी तुमच्याकडे पाच हजार आहे म्हणजे पाच हजार तुम्ही कुठेतरी चार वर्षांसाठी अडकवलेत आणि मग त्याचं व्याज तुम्हाला एक हजार दोनशे रुपये मिळालेले पण इथे आर दिलेला नाही आहे क्वेश्चन मध्ये ठीक आहे आपण याच्याकडून टी घेऊ शकतो म्हणजे आपल्याला टी इज इक्वल टू फोर हे समजू शकतं पण आर इज इक्वल टू किती हे कसं समजणार आपल्याला याच क्वेश्चन आपल्याला इंटरेस्ट जो काढायचा आहे तो याच्या ह्याच्यावरती काढायचा आहे पण त्याच्यासाठी लागणारा आर जो आहे तो आपल्याला कुठून घ्यावा लागणार आहे इकडून घ्यावा लागणार आहे म्हणजे या सगळ्या इन्फॉर्मेशनचा फायदा आपल्याला फक्त आर काढण्यासाठी होणार आहे तर आता आपण या इन्फॉर्मेशनवरून आर काढून घेऊयात आणि मग तो इथे टाकून याचा इंटरेस्ट काढूयात तर आपण अगोदर इंटरेस्टचा फॉर्म्युला लिहिणार पी मल्टीप्लाय बाय आर मल्टीप्लाय बाय टी डिवायडेड बाय हंड्रेड ज्याच्या त्याच्या खाली किंमत टाकून घ्यायची इंटरेस्ट दिलेला आहे वन थाउजंड टू हंड्रेड रुपीज इज इक्वल टू पी दिलेला आहे फाय थाउजंड रुपीज मल्टीप्लाय बाय आर दिलेला नाही आपल्याला काढायचा आहे आर मल्टीप्लाय बाय टी फोर दिलेला आहे डिवायडेड बाय हंड्रेड इथे दोन झिरोज दिलेले आहेत वरचे दोन झिरोज आपण कट करूयात वन टू वन टू आपल्याकडे काय राहते अमाऊंट वन इज इक्वल टू फिफ्टी मल्टीप्लाय बाय आर मल्टीप्लाय बाय फोर हा फिफ्टी आणि हा फोर या आर सोबत मल्टिप्लिकेशन करतायत त्यांना जर का आपण लेफ्ट साईडला नेलं डाव्या साईडला नेलं इक्वल साईनच्या 
तर ते डिवाइड करतील म्हणजे वन थाउजंड टू हंड्रेड डिवायडेड बाय फिफ्टी अँड फोर असं हे इक्वेशन तयार होतं इज इक्वल टू आर आता आपण या झिरोसोबत हा एक झिरो कट करू शकतो तरी पण राहिले फायव्ह फायव्ह वन ट्वेंटीला डिवाईड करतील फायव्ह वन जा फायव्ह फायव्ह टू जा टेन ट्वेल्वमधनं टेन गेले टू राहिले सो फाय फोर जा ट्वेंटी मग आपल्याकडे काय राहतायत फक्त वरती ट्वेंटी फोर आणि खाली फोर ट्वेंटी फोर अपॉन फोर इज इक्वल टू आर फोर वन जा फोर फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर म्हणजे आर इज इक्वल टू आपल्याकडे आलेले सिक्स आरची व्हॅल्यू आहे सिक्स आता तीच व्हॅल्यू आपण इकडे वापरणार आता आपल्याकडे पी आहे फिफ्टीन थाउजंड आर आहे सिक्स आणि टी आहे फोर तर याच्यावरून आपण आय काढू शकतो सो आयचा फॉर्म्युला टाकूयात आय इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाय बाय आर मल्टीप्लाय बाय टी डिवायडेड बाय हंड्रेड टी आहे फिफ्टीन थाउजंड मल्टीप्लाय बाय आर आहे सिक्स मल्टीप्लाय बाय टी आहे फोर डिवायडेड बाय हंड्रेड आता याच्यामध्ये आपण या खालच्या दोन झिरोंसोबत वरचे दोन झिरो कट करूयात काय राहतं आपल्याकडे वन फिफ्टी मल्टीप्लाय बाय सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर आता आपण यांची मल्टिप्लिकेशन करून घेऊया ट्वेंटी फोर जा ट्वेंटी फोर झिरो जा झिरो ट्वेंटी फोर फाय जा ट्वेंटी फोर फाय जा वन ट्वेंटी येतात म्हणजे ट्वेंटी फोरचा टेबल फाय पर्यंत म्हटलं तर आन्सर येतं वन ट्वेंटी तर त्याचा झिरो कॅरी आले ट्वेल्थ ट्वेंटी फोर वन जा ट्वेंटी फोर आणि हे ट्वेल्थ ट्वेंटी फोर आणि टेन थर्टी फोर आणि हे टू थर्टी सिक्स होतात तर आपल्याकडे इंटरेस्ट आलेला आहे रुपीज थ्री थाउजंड सिक्स हंड्रेड क्वेश्चन नंबर फाईव्ह इफ पंकज डिपॉझिट्स वन लॅक फिफ्टी थाउजंड रुपीज इन बँक ॲट टेन पी सी पी ए फॉर टू इयर्स व्हॉट इज द टोटल अमाऊंट विल गेट फ्रॉम द बँक ठीक आहे आपल्याला पी दिलेला आहे वन लॅक फिफ्टी थाउजंड आर दिलेला आहे टेन आणि टाइम दिलेला आहे टू इयर्सचा म्हणजे टू याच्यावरून आपल्याला टोटल अमाऊंट काढायची आहे तर टोटल अमाऊंट काढण्यासाठी आपल्याला पी प्लस आय लागतो म्हणजे ही प्रिन्सिपल तर हवाच पण प्लस व्याज पण हवं आहे आपल्याला इंटरेस्ट पण हवा आहे तर इंटरेस्ट आपल्याला दिलेला नाही आहे तो आपण काढून घेणार अगोदर आय इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाय बाय आर मल्टीप्लाय बाय टी डिवायडेड बाय हंड्रेड इज इक्वल टू पी आहे वन लॅक फिफ्टी थाउजंड मल्टीप्लाय बाय आर आहे टेन मल्टीप्लाय बाय टू डिवायडेड बाय हंड्रेड खालच्या दोन झिरोंसोबत वरचे दोन झिरो कट होतात वन फाय झिरो झिरो एवढे राहतात इथे मल्टीप्लाय बाय टेनने टूला मल्टीप्लाय केलं टेन टू जा ट्वेंटी येतात या फिफ्टीनने टूला मल्टीप्लाय करायचं फिफ्टीन टू जा थर्टी वरचे झिरोज मोजायचे एक दोन तीन वन टू थ्री म्हणजे असा प्रकारे आपल्याकडे इंटरेस्ट येतो तीस हजार याच्यावरून आता आपण टोटल अमाऊंट काढू शकतो सो टोटल अमाऊंट इज इक्वल टू पी प्लस आय तर पी आहे आपल्याकडे वन लॅक फिफ्टी थाउजंड प्लस आय आहे आपल्याकडे थर्टी थाउजंड वन टू थ्री झिरो सोबत वन टू थ्री झिरो येतात ॲडिशनला त्याच्यानंतर या झिरो सोबत हा झिरो फाय प्लस थ्री एट आणि हा वन ॲज इट इज सो आपल्याकडे वन लॅक रुपीज वन लॅक एटी थाउजंड टोटल अमाऊंट येते थँक्यू